তো স্টুডেন্টস আগের দিনের ক্লাসটা থেকে আশা করি তোমরা বুঝে নিয়েছো যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কী সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটু রিক্যাপ হয়ে যাক নাকি একটু রিক্যাপ হলে পারে কন্টিনিউয়েশানটা ভালো বোঝা যায় সেখানে দেখেছিলাম যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ওয়েভ সেটা খুব সুন্দরভাবে জেনারেশন করা যেতে পারে কীরকমভাবে না আমি যদি একটা চেঞ্জিং বা ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করে দিতে পারি যেমন করে আমি টাইপোল অ্যান্টেনা দিয়ে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে যে আমি একটা চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড ওইটা দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিলাম তাই না তো আগের ক্লাসটা যারা মিস করেছো তারা অবশ্যই আমার কার্ডে এখন দেখা যাচ্ছে সেই ক্লাসটা সেটা অবশ্যই দেখে নাও নইলে এই ক্লাসটা দেখতে অতটা ভালো লাগবে না আগের ক্লাসটা অবশ্যই দেখে নাও কারণ ওই ক্লাসটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল এবং ওই ইন্টারেস্টটা যদি তুমি পাও তবেই এই আজকের ক্লাসের ইন্টারেস্টটা তুমি পাবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এইটা অসাধারণ একটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার তো আগের ক্লাসটা অবশ্যই তোমরা দেখে নিও তো সেখানে কী শিখেছিলাম সেখানে শিখেছিলাম যে একটা চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি আমি তৈরি করতে পারি সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে দেখা যাচ্ছে আকাশের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে মানে আকাশ মানে বলতে যাচ্ছি কোনো রকম মিডিয়াম তার দরকার হচ্ছে না সে ভাইব্রেট করতে 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 সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছে আর চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করেছিলাম একটা ডাইপোল অ্যান্টেনা দিয়ে যেখানে আমি দেখেছিলাম যে চার্জের পরিবর্তন হচ্ছে তো সেখানে একটা চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে এবং সেটা দেখা যাচ্ছে এক ঠেলছে পাশে ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে ঠেলছে ঠেলতে 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 সোজা আলোর বেগে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে রিপালশন হচ্ছিলো মনে আছে ফিল্ড লাইনসগুলো এঁকে এঁকে দেখেছিলাম পাটপাট করে রিপালশন হচ্ছে আর চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড অলওয়েজ জেনারেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা জানি তো তার করেসপন্ডিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডও জেনারেট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটাও কিন্তু চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে সাথে এগোতে এগোতে যাচ্ছে অ্যান্ড দিস ওয়েভ ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ওই যে চেঞ্জিং ফ্রিকোয়েন্সিটা ছিল ইলেকট্রিক ফিল্ডে সেই ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সিটা কত তো এটা ক্লিয়ার যে এই ওয়েভের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে গেলে কোনো মিডিয়াম দরকার হয় না তাই তো আর আমরা চারিদিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ দিয়ে ঘেরা তো এতটা আমি আগের ক্লাসে তোমাদের শিখেছিলাম এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ইকুয়েশনটা কী করে আসে সেটাও আমরা দেখেছিলাম তো আজকে একটা প্রশ্ন করি তোমাদের দেখি তোমরা উত্তর দিতে পারো কি না দেখো একটা ছবি আঁকছি তোমরা বোর্ডে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা ক্যাপাসিটার রয়েছে ক্যাপাসিটারটাকে এই ব্যাটারি দিয়ে এই সুইচের মাধ্যমে আমি যা কানেক্ট করে রেখেছি আর ক্যাপাসিটারের ঠিক গ্যাপের মধ্যে একটা দেখো ম্যাগনেট একটা ইয়ে দেওয়া আছে একটা ম্যাগনেট দেওয়া আছে নিডল ম্যাগনেট দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমি সুইচটাকে জাস্ট অন করে দেবো তখন কি ম্যাগনেটের ডিফ্লেকশান দেখতে পাবো হ্যাঁ কি না কমেন্টে লেখো পাবো কি পাবো না আচ্ছা বোঝা হয়ে গেছে ভিডিও পজ করে দেখ বুঝে নিয়েছো বলে মনে মনে ভেবে নিয়েছো বেশ এবার দেখো আমি কি বলছি তো তোমাদের অনেকের হয়তো এটা মনে হচ্ছে যে স্যার ওর স্টেট এক্সপিরিয়েন্ট করেছিলেন সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা তার ছিল তারের মাথায় একটা ম্যাগনেটের হয়ে রেখেছিল ঠিক নর্থ পোল সাউথ পোল ভালো কথা এখানে তার ছিল তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছিল সেই জন্য কারেন্ট গেছিল সেই কারেন্টের জন্য ম্যাগনেট ফিল্ড জেনারেট হয়েছিল ম্যাগনেটটা ডিফ্লেক্ট হয়ে গেছিল আর আপনি এখানে গ্যাপের মধ্যে ম্যাগনেট রেখে দিয়েছেন এখানে কোনো কারেন্ট যাওয়ার রাস্তা কোথায় এখানে তো কারেন্ট কোথাও নেই এই গ্যাপের মধ্যে তো কারেন্ট কোথাও নেই হ্যাঁ এখানে তার কোথায় সেই তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে তবে কিনা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে একটা কন্ডাক্টিং ওয়ায়ারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে তবেই তো আপনি বলেছিলেন যে চারদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হয় তাহলে এখানে তো কোনো কন্ডাক্টিং ওয়ায়ারও নেই তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা জেনারেট হবে কী করে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ছাড়া এই ম্যাগনেটকে ডিফ্লেক্ট করাবো কী করে তাই না এটা কী মনে হচ্ছে এটা ঠিক বলছি তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড না হলে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডই তো ম্যাগনেটকে ডিফ্লেক্ট করতে পারে তো এখানে তো কারেন্টই নেই তার কই তাহলে ওইখানকার ম্যাগনেট কী করে ডিফ্লেক্ট হবে স্যার অথব এটা ডিফ্লেকশান হবে না কিন্তু মজার ব্যাপার বন্ধুরা তুমি যদি এই এক্সপেরিমেন্টটা করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে কি সুন্দর ডিফ্লেকশান হচ্ছে অসাধারণ ডিফ্লেকশান হবে এখানে একটা অবভিয়াসলি দেখা যাবে যে তোমাদের যে নর্থ পোল সে কি করছে এই দিকে এই দিকে ডিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে সাউথ পোলের দিকে চলে যাচ্ছে এই ডিফ্লেকশানটা দেখা যাবে এবার তোমরা হচ্ছে কেন ওখানে কারেন্ট নেই তাহলে কারেন্ট না থাকলে তো ম্যাগনেট ফিল্ডও থাকবে না তাহলে ম্যাগনেট ফিল্ড না থাকলে এখানে ডিফ্লেকশান কী করে হবে স্যার ওয়াই এটাই হচ্ছে একটা মজার ব্যাপার দেখো বন্ধুরা আমি ওটা তো অবশ্যই বলেছিলাম যে
জেনারেট করতে করতে যায় শ্যা 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 কেমনভাবে যায় যে ম্যাগনেট ফিল্ডকে চেক দিয়ে যেদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভাইব্রেট করছে ম্যাগনেট ফিল্ডটা তার পারপেন্ডিকুলারলি ভাইব্রেট করতে করতে যায় এটা আমি শিখেছিলাম তোমাদেরকে যে চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড কিন্তু এগিয়ে যায় প্রোপাগেট করে তার জন্য কোনো মিডিয়ামের দরকার হয় না যেমন কোনো সাউন্ড প্রোপাগেট করতে গেলে মিডিয়ামের দরকার হয় চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড প্রোপাগেট করতে গেলে কোনো মিডিয়াম দরকার হয় না কারণ চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনগুলো একে অপরকে ঠেলতে থাকে ধাক্কা দিতে থাকে এবং তারা এগিয়ে যায় এবং করেসপন্ডিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওরা জেনারেট করতে করতে যায় এটা বলেছিলাম মনে মনে পড়ছে তোমাদের আগের ক্লাসে কেন এই আজকেই একটু আগে বলেছি আমি তাহলে বন্ধুরা আমি যখনই এখানে সুইচটা অন করব তখন কি হবে সুইচ অন করার সাথে সাথে ধীরে ধীরে তুমি ভাবো টাইমটাকে অনেকগুলো এন্টার হলে ভেঙে নাও খুব স্লো মনে করো স্লোভাবে ভাবো স্লো মোশনে ভাবো সুইচটা অন করার পর স্লো মোশনে কী হবে ভাবো স্লো মোশনে যেটা হবে সেটা মজাদার জিনিস হবে সেটা হবে এইখানে প্রথমে খানিক পজিটিভ চার্জ খানিক্ষণ পরে আবার খানিক পজিটিভ চার্জ খানিক্ষণ পরে আবার খানিক পজিটিভ চার্জ খানিক্ষণ পরে আবার খানিক পজিটিভ চার্জ আর এখানেও থাকে খানিক্ষণ পরে নেগেটিভ চার্জ খানিক্ষণ পরে আরও নেগেটিভ চার্জ খানিক্ষণ পরে আরও নেগেটিভ চার্জ আরও নেগেটিভ চার্জ আরও এইভাবে কী হবে স্লো মোশন যদি হবে তাহলে দেখা দেখা যাবে এইখানে ধীরে 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 পজিটিভ চার্জ গ্রো করছে প্লেটে আর এখানে ধীরে 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 নেগেটিভ চার্জ গ্রো করছে তার মানে আমি বলতে পারি এই গ্যাপের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পরিবর্তনশীল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করছে রাইট প্রথমে কম ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড তারপর আস্তে আস্তে বেশি হলো তারপর আস্তে 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 ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দেখা গেলো বাড়ছে অর্থাৎ এই গ্যাপের মধ্যে কি আছে এই গ্যাপের মধ্যে আছে একটা মজাদার জিনিস সেটা হচ্ছে ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড রাইট এই গ্যাপের মধ্যে ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে তার কারণ এই প্লেটের মধ্যে ভ্যারিং চার্জ আছে ভ্যারিং চার্জ আছে তাই গ্যাপের মধ্যে ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ডও আছে রাইট তাহলে ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড কী হয় এগিয়ে যায় এবং তার সাথে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকেও সে তৈরি করে ফেলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্ডিউসেস ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্ডিউসেস ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা সবাই জানি তো ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্ডিউস করে তাহলে মানে এখানে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এই গ্যাপের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি থাকে বন্ধুরা তাহলে অবভিয়াসলি ওই গ্যাপে থাকা ম্যাগনেটটাকে ও ডিফ্লেক্ট করবে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের অ্যাম্পিয়ার বাবু যে বলেছিলেন অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের লোতে বলেছিলেন অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল কী বলেছিল অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের লোতে বলা ছিল যে বি ডট ডি এল ফিজিক্যাল টু মিউ জিরো আই বলা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে পাথটাকে কভার করেছে সেই পাথ বরবার যদি আমি লাইন ইন্ট্রিগাল নিই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের তাহলে সেই লাইন ইন্ট্রিগালটা ডিনোট করবে ওই পাথকে এনক্লোজ করেছে যে কারেন্ট সেই কারেন্টকে রাইট তাহলে যদি আমরা যদি আমরা এইখানে একটা ম্যাগনেট এরকম একটা পাথকে কনসিডার করি এই তারের দিকে যদি একটা পাথকে আমরা কনসিডার করি এইভাবে এই তারের দিকে যদি পাথকে কনসিডার করি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা খুব সুন্দরভাবে বলতে পারবো যে বি ডট ডি এল ইজিক্যাল টু মিউ জিরো আই কারণ এখানে আই আসে এই সুইচটা দিলে আই আসে তাহলে বি ডট ডি এল ডি এল ইন্ডিকেট করলে ইন্টিগ্রেশন বি ডট ডি এল যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে বি ডট টু পাই আর যদি এই রেডিয়াসটা আর হয় টু পাই আর ইজিক্যাল মিউ জিরো আই বলতে পারি এবং এখানে বি ইজিক্যাল টু আমরা মিউ জিরো টু পাই আর আই এইভাবে আমরা বি ক্যালকুলেট করে দিতে পারি এখানে রাইট কিন্তু এখানে কী করা হবে আমরা যদি এইখানে একটা এরকম সার্কেল আঁকি যে সার্কেলটা এইভাবে আসছে ধরো তাহলে এখানে সার্কেলের ক্ষেত্রে আমরা কী লিখতে পারি বি ডট ডি এল ইজিক্যাল টু মিউ জিরো আই এন ক্লোজ যেহেতু এখানে কোনো আই এন ক্লোজ নেই আই এন ক্লোজ নেই তাহলে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি বি ইজিক্যাল টু জিরো হবে ফ্রম অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল বি ইজিক্যাল জিরো কে বলছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল বলছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটাল ল অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল বলছে এখানে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতে পারে না কারণ এখানে কোনো কন্ডাকশন কারেন্ট নেই কোনো কারেন্ট কন্ডাকশন হচ্ছে না কি বিপদ অ্যাম্পিয়ারের সার্কিউটার ল বলছে ওখানে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতেই পারে না কারণ ওখানে কোনো কন্ডাকশন কারেন্ট নেই আবার আমার এক্সপেরিমেন্ট বলছে যে ম্যাগনেট আমি এই গ্যাপের মধ্যে ম্যাগনেট রেখে যে এক্সপেরিমেন্ট করলাম সেই এক্সপেরিমেন্ট আমাকে বলছে যে ইয়েস এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে লে হালুয়া এবার কোনটা ঠিক চক্ষুকর্ণ পরিষ্কার যেটা দেখছি সেটা ঠিক 
আমি দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেট ফিল্ড আছে ম্যাগনেট ম্যাগনেটকে ডিফ্লেক্ট করতে পারে স্বয়ং ভগবান আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে কি ভগবান এসে ডিফ্লেক্ট করে দিচ্ছে শুনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ডিফ্লেক্ট করছে তাহলে তো এই যে সূত্রটা আছে স্যার এই সূত্রটা কিছু সাম গণ্ডগোল গণ্ডগোল হ্যাঁ ইসমে এই সূত্র মে কিছু গণ্ডগোল হ্যাঁ তাই না বোঝা গেল এই সূত্রতে এটা ডিফেক্ট আছে ডিফেক্ট রয়েছে দেয়ার ইজ এ ডিফেক্ট ডিই এফ ই সি টি ডিফেক্ট ইন অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের ল দেয়ার ইজ এ ডিফেক্ট ইন অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের ল ওকে তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি আমি তাহলে এখন এই ডিফেক্টকে আমি মেরামত করব কি করে তোমরা খেই হারিয়ে ফেলছো না তো তোমরা ভাবতে পারছো যে আমি ইলেকট্রোম্যানিক থিওরি কিন্তু পড়াচ্ছি মানে ইলেকট্রোম্যানিক ওয়েভই পড়াচ্ছি গ্যাপ ইলেকট্রোম্যানিক ওয়েভই তো আরে এখানে যে ম্যাগনেটটা ডিফ্লেক্ট করলো কার জন্য করলো ইএম ওয়েভের জন্য করলো ইএম ওয়েভের মধ্যে ই আছে এম আছে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ডিফ্লেক্ট করবো আর গ্যাপের মধ্যে কোনো মেটেরিয়ালও নেই ওকে এই এই এক্সপেরিমেন্ট যদি ভ্যাকিউমের মধ্যে করি তাহলেও ম্যাগনেটটা ডিফ্লেক্ট করবে রাইট এখন মধ্যে করে দেখতে পারি এই এক্সপেরিমেন্ট ভ্যাকুমের মধ্যেও করে দেখা গেছে যে এখানে ম্যাগনেটটা ডিফ্লেক্ট করছে তার মানে ভ্যাকুমের মধ্যে দিয়েও যায় ইএম ওয়েভ আমি ইএম ওয়েভই পড়াচ্ছি রে ভাই বুঝেছ তাহলে এই ম্যাগনেটকে ডিফ্লেক্ট করার জন্য একটা কারেন্টের দরকার ছিল সেই কারেন্টটা কই সেই কারেন্টটা কই ভ্যাকুমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো করছে সেই কারেন্টটা কই অবভিয়াসলি ভ্যাকুমের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করছে সেই কারেন্টটা কই আর সেই কারেন্টটা কিবা কী সে তো কন্ডাকশন কারেন্ট নয় কন্ডাকশন কারেন্ট মানে এখানে একটা কন্ডাক্টার থাকতে হতো কন্ডাক্টার তো নেই কিছুই নেই তাহলে ওইখানে যে কারেন্ট আছে যার জন্য ম্যাগনেট ফিল্ড জেনারেট হয়েছে সেই কারেন্টটার কী নাম আর সেই কারেন্টটা কী সেই কারেন্টটার কী নাম আর সেই কারেন্টটা কী সেই কারেন্টটার নাম হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট তোমরা এবার হেডিং দিয়ে দাও ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট রাইট কী কিছু হেডিং চলো এবার আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টকে খুঁজে বার করি তাহলে এগুলো সব লেখা হয়ে গেছে পজ করে এগুলো লিখে নাও ওকে হয়ে গেছে লেখা আমি মুছে দিচ্ছি আমার এই লেখাগুলো দরকার নেই আমি এবার এখানে নতুন লেখা লিখবো ছবিটা একই থাকবে এবার আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট খুঁজবো রাইট আচ্ছা বন্ধুরা এইখানে যে চার্জটা অ্যাকুমুলেটার হচ্ছে সেই চার্জটা তো ভ্যারিং চার্জ মানে এখানে যদি সুইচ টন করার সাথে সাথে যে চার্জটা অ্যাকুমুলেট হচ্ছে সেটা ভ্যারিং চার্জ তাহলে সেই ভ্যারিং চার্জ কিউকে আমরা কি লিখতে পারি C by C into V, C is the capacity of this capacitor and V is the potential difference between this plate, right? So, this capacitor is the capacitor of the charge stored, which is Q is equal to CV, capacity and potential difference. Then, this is the Q is equal to CV, which is Q is equal to V, which is the 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 DQ, DT, DQ, DT, which is the Q, DDT of C into V. Can we write? Yes, sir, you can write. Then DDT of C is the same thing. We have A if cell are not by D. If the gap term of the distance is D, then the capacity of A if cell are not D. That's what it is. V is the same thing. Right? Now, DDT of A if cell are not V by D. अच्छा भि बी की एखान का पोटेंशियल डिफारेंस हो और डिस्टेंस हो डी तेल भि बी इलेक्ट्रिक फिल्ड के बोझा तैना तै तो बोझ तो इलेक्ट्रिक फिल्ड के बोझा तरह डिडीटी अफ इफसाइल नट बार कर इफसाइल नट टा के बार कर इफसाइल नट डिडीटी अफ ला लिखल भि वाई डी टेर जैगे लिखब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन ए ए मान कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटू एरिया बोलते बोझा इलेक्ट्रिक फ्लाक्स मना चाहे गसर सरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके तरह लेखा लिखते पड़ी इफसाल आर नट डिडिटी अफ फाइ जेखने फाइ हे फाइ फाइ सफिक्स इ हे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक मन पड़े ओके तो ये कि जिन भाबा और यार कि जिस एट ये हम गैपर मध्य हे तईना गैपर मध्य इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैरि कर गैपर मध्य इलेक्ट्रिक फिल्ड भैरि कर क्या फिल्ड भैरि कर कारण एखे चार्जट जो भैरि कर इलेक्ट्रिक फिल्डो भैरि करते थको तैना तम डिफाइ डिटी एक्सिस्ट कर डिफाइ डिटी गैपर मध्य एक्सिस्ट कर अर्थात डिफाइ डिटी एक्सिस्ट कर कारेंट के बताते बोलो डिसप्लेसमेंट कारेंट दैट इज आई डि डिसप्लेसमेंट कारण आई जी आई डि इजिकल की पेलम दिस वन आई डि इजिकल टू लिखे रखो 
displacement current I D is equal to I'm going to reach displacement current I D is equal to if L or not D phi E D T okay that who should know I'm not displacement current pay them or that gap in the G current and which it on them displacement current and that calculation that you have a tick a have a hobby okay yes the way I love I shall wonder a kind of a current chill conduction can sit I go to my DQ did he leave with I know it's like a DQ did he when I can charge a variation type of conduction current to I can other DQ did you get on the same kind of wallet the like on the same kind of a DQ did leak story the like a look at to compare for the the like a look at compare color police camera both of us in jay a gap in one day J displacement current to you to say displacement current a current with the conduction current that's a thing to show one that a displacement current or conduction current into equal a picture with a little I would like you know that when you say about the fact a current power yellow see current a gap in with these actually the now much a displacement current that would so good together changing electric flux a ticket that would so changing electric flux money changing magnetic flux so high that my key can I at a little magnetic फील्ड ये कैपेन मुद्दे आशे ये टाइम ला एकदम हाथे नाथे धोरे फिर लम अच्छा ताहुले हमारे वो एमपीआरे सूत्र लिखी होगे एमपीआरे सूत्र लिखी होगे एमपीआरे सूत्र ये टाइम लिखना हो तुम्हारा वीडियो पास करे ऐसे चले हमारा एमपीआरे सूत्र लिखो चले हमारे हेडिंग नी था बे जो करेक्शन ऑफ एमपीआर स्लॉ कारेक्शन ऑफ एमपीएस लो तार माने अम्म अम्म अखान ए गैप में मुद्दे जे मैग्नेटिक फील आचे बी एवं तार लाइन इंटीग्रल जो दे हम लोग यह बार कुत्ते चाहे बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन ले इखाने हम आके लिखते हवे क्या लिखते हवे ए गैप में मुद्दे हम आके लिखते हवे म्यू जीरो आईसी शुद्ध आईसी � तो लेखन है आरेख जन को ढोका था वे ताकि बोलता है आईडी, राइट? तो ले ए टा हो चाहे करेक्शन होएगा लो, बी डॉट डीएल इज़ इक्वल टू म्यूज़ीरो आईसी प्लस आईडी। तार माने एक तो ऊँचे पारी ये लिखी जाती है तो ले म्यूज़ीरो आईसी प्लस म्यूज़ीरो इफ़ सेलर नॉट आईडी माने कि डीफ़ कर शुद्ध ये खाने कंडक्शन करने लिखना होगा ना डिस्प्लेसमेंट करंट को वहाँ के इंक्लूड करते होंगे और ये खाने की ये खाने की ये तो वैलिड है ये खाने वैलिड करो ये खाने तो आई डी टा जीरो डिस्प्लेसमेंट करने ये खाने तो नहीं ले भाई ताले ये खाना वो इस उत्तर का वैलिड मानी तारे चारे दि� integration line integral close line integral b dot dl is equal to mu zero to common now agar i c plus epsilon not d phi e dt a have a amra shutra raka corrected form to click go error to now much to maxwell er hard for a shutra da bero lo electromagnetic wave er hard for a so you know it a number check maxwell ampere circuit law by ampere maxwell circuit to repay glam ampere maxwell circuit law ओके ये डिस्प्लेसमेंट करंट टर उद भावन कोड़े चलें माने कि नहीं बोले चलें प्रथम आर के डिस्प्लेसमेंट करंट बेबर शेर तो बुझ दी बात चुकी है बोले चलें जेम्स लॉक मैक्सवेल माने इनी ठीक है जे आर ये जे करेक्शन टा हलो ये टा करेक्शन टा मैक्सवेल ही कोड़े चलें कारण मैक्सवेल प्रथम आर ये एक्सपेरिमेंट � खूब इंटरेस्टिंग बेपार गैपर मध्य दिए कारेंट प्रो हो मीडियम छाड़ा कारेंट प्रो होके कि असाधारण ना अच्छा एक तो एक अंक ना कर जाए अंक कर ले भलो हो तो मन हम चलो एक अंक कर स्टूडेंट्स एखे एक अंक देव आब्लेम नम्बर प्रब्लेम प्रब्लेम और डिसप्लेसमेंट कारेंट से बोलते कैपासिटी रही है जर एरिया ए आर वो जो कैपेसिटर है दूसरा प्लेटर मोड़ते पैरालल पे कैपेसिटर इधर दूसरा प्लेटर मोड़ते डिस्टेंस हुए चे डी ओके तो वो ही एरिया दूसरा ठीक मीट पॉइंट है सिमिट्रिकली आर एक ता एरिया रखा चे जा जा एरिया होचे ए वाई 
इलेक्ट्रिक फिल्ड इन टू एरिया टोटल इलेक्ट्रिक प्लस बोझ तो स्टूडेंट प्रब्लेम देखते प्रब्लेम पैराल प्लेट कैपासिटर आज से पैराल प्लेट कैपासिटर जो एरिया ए दुटो एरिया डिस्टेंस हो ठीक मिड पॉइंट और एक एरिया लाखा आज है जार क्षेत्र हल ए वाइटू जर एरिया ए वाइ टू देखो मिड पॉइंट ए वाइटू एक एरिया रेखे तो एक् प्रश्न हे ए वाइटू थ्रु दिए डिसप्लेसमेंट कारेंट कत फाइन डिसप्लेसमेंट कारेंट फाइंड आई डि थ्रु ए वाइटू ये हमारे छवि कोश्चन मध्य दिए डिसमेंट कार ए वाइ टू कि खूब सहज से डिसप्लेसमेंट कारेंट आई डि डैश धरो ये कि आई डि डैश रिजिकल टू हम लिखते इफसाइलर नट डि फाइ डैश बै डिटी कारण एखे फाइ डैश फाइटा है ना एक कम फ्लक्स आसफसाइलर नट डिडिटी अफ फाइ इ डैश जैसे लिखते परि ए वाइ टू इंटू इट बा लिखते परि इफसाइलर नट हाफ इफसाइलर नट DDT of A into E. A मान कि टोटल एरिया इ मान कि इलेक्ट्रिक फिल्ड ए इंटू इ मान क्योंकि टोटल फ्लक्स दैट इज हाफ इफसाइल आर नट डिडिटी अफ टोटल फ्लक्स फाइ इटे बुझे कारण एखे टोटल फ्लक्सा तो ए इंटू इ ओके तेल ये मान कि मैं हम कंडन कैंड देखो आई आई इज इक्ल टू आई डी एर बार कर मैं ये मैं आई और सामने एक हाफ आर्थात आई डि डैश जो बेलो से हाफ आई ओके बोझा गया यार मध्य दिए डिसप्लेसमेंट कारेंट जाए आई वाई टू है और फुल एरिया जी धरतम तेज़ डिसप्लेसमेंट कारेंट आई बेत बोझा जापार आशा करी कन्सेप्ट और क्लियर हो ग डिसप्लेसमेंट कारेंटर ये अंक करार पर तो स्टूडेंट्स आज के क्लस की प्रश्न आसते पर क्लस तो डिसकस करा उचित तो आज के क्लस प्रश्नगुल आसते परे खूब इम्पोर्टेंट जो प्रश्नगुल से ह्वाट इज डिसप्लेसमेंट कारेंट इटा क्वेश्चन आसते परे और प्रूव दैट डिसप्लेसमेंट कारेंट इज इक्ल टूटा इफ सर आर नट डि फाइ डिटी एट बुझे बारकम धरण अंक ये दीते आब एट जिज्ञेस करते कैपासिटार मध्य गैप रही है गैपर मध्य मैगनेट रेखे कारेंट फ्लो कराई डिसी चाली 
তাহলে কার সুইচ অন করার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনো ডিফ্লেকশন দেখা দেবে হ্যাঁ কি না তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো এখান থেকে আসতে পারে ওকে তার মানে আশা করছি এই ক্লাসটা পুরোপুরি জলের মতো মাথায় ঢুকে গেছে এর পরের ক্লাসটা কিন্তু এর থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং সেখানে আমরা শিখব যে চারটে বিখ্যাত ম্যাক্সওয়েলসের যে ইকুয়েশনস আছে ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজমকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার জন্য চারটে ইকুয়েশন আছে এবং সেই চারটে ইকুয়েশনে আমরা শিখবো এবং সেই চারটে ইকুয়েশনকে অ্যাপ্লাই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যেহেতু ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম গোটাটাই ওই চারটে ইকুয়েশন দিয়ে এক্সপ্লেন হয়ে যায় তাই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভও ওই চারটে ইকুয়েশন ফলো করে এবং ওই চারটে ইকুয়েশন ফলো করিয়ে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভকে সেই চারটে ইকুয়েশন ফলো করিয়ে ইএম ওয়েভের ভেলোসিটি আমরা ক্যালকুলেট করে তোমাদের দেখাবো এবং সেখানে আরও আমরা দেখব যে যে ইএম ওয়েভের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাক্সিমাম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে কী রিলেশন আছে এই দুটো আমাদের পরের ক্লাসে শিখব তো আজকের মতো বন্ধুরা এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ওকে আর যারা নতুন ভিউ আর এখন দেখলে তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো ওকে কারণ পরের ক্লাসটা তোমরা নাহলে মিস হয়ে যাবে